있더라. 공부를 내가 하는데 성적이 안 나온다고 생각합니까? 아, 그래? 아이, 그래 생각하고 있어. 아, 그렇구나. 공부를 하는데 성적이 안 나온다. 야, 내가 제일 무서워하는 게 뭔지 아니? 진짜 제일 무서워하는 게 있어, 사실은. 아, 내가 이거 막 꼼, 박상현이 꼼짝 말아 시키는 경우인데, 어떤 학생 한 명이 있어. 분당에 알았지? 아, 잘 봐. 첫 번째 누나가 내한테 수업을 들었어. 서울대에 들어갔어. 두 번째 누나가 내한테 수업 들어서 또 연대를 갔어. 연대 의대를 갔어. 얘들 둘하고 내하고 졸라 친해. 어, 진짜 많이 친해. 얘들 둘하고. 얘네들이 성격이 참 못한 애 애들이. 근데 하지 말아야 될 짓을 얘들이 했어. 뭐냐? 둘이 막내 동생을 손잡고 날 찾아와서 알아제? 그럼 이거 내보고 죽으란 얘기야. 이건 알아제? 어, 내가 얘 성적을 만약에 못 만들어내고 이건 내가 진짜 죽음이야. 그래서 겨울방학 때 찾아왔는데 내가 방목을 했어. 지켜만 보고 있었어. 왜딱 보니까 전혀 안 하는 스타일은 아니더라고. 근데 공부를 정말 개판으로 하는 스타일이야. 내가 봐서는. 그래서 57일 남았을 때 내가 불렀어. 요 아저씨야. 라고 에스카레가 딱 왔더라고. 에어 바짝 걸어갖고 왔더라고. 알았지? 왜? 무섭니? 라고 하니까 왜? <웃음> <웃음> 어, 그래가 물거나 할키진 않았을 게 아니라니까 어, 시기 있더라고. 근데 내가 이런 말을 했다. 결석 한 번도 안 했지? 그러니까 네 하더라고. 그래 좋아 지금부터 시작하자. 그러니까 뭘요? 이제 하더라고. 자 어, 금수의 반응성 중화반 양측 관계 화학반 양측 관계 세개 먼저 싹다 수평 공부 시작해 라고 했거든. 모의고사가 딱 있을 거 아니야. 맞아 안 맞아. 그래서 여기서부터 1회, 1회 1번에 있는 금속의 반응성부터 어떻게? 나온 데까지 전부 다. 다시 제 강의 듣고 틀 잡고 정리해서 가지고 와. 라고 했어. 이게 좀 내가 독하게 굴었어. 좀 갑자기 무서운 얼굴 딱 지으면서 안 해오면 뒤진다. 무조건 해온다. 그러니까 세 개만 하면 됩니까? 그러니까 미쳤나 이게. 전체. 그러니까 <웃음> 그래서 얘가 일주일 동안 해왔더라고 알았지. 알겠냐? 그러면서 딱 와가지고 노트를 제출하면서 내한테 한 얘기가 뭔지 알아? 선생님 공부가 이제 뭔지 알겠는데요. 두번 들을 때 아예 달라지고요. 하나를 쭉 들으니까요. 완전히 다 뭐가 이제 이해되던데요. 너희들 공부 방식이 모의고사 하나 다 정리해가 풀고 다음 모의고사 정리가 풀고 너 그거 삽질하는 거야. 그게 가능한 애들은 진짜 극상위권 애들이야. 이렇게 던지든 저렇게 던지든 간에 어떻게 모의고사 문제에서 전혀 흔들, 흔들림 없는 애들. 진짜 한둘이 있는 애들이야. 걔네들은 하나씩만 딱딱딱 정리해 나가면 돼 그냥. 근데 나머지 대부분의 애들은 안 그래. 야 지금 선생님 저 2단원이 약해하고 2단원을 하는데 계속 시간이 걸리는데요. 그딴 소리 하지 말고 임마. 전체 다 알아갔다가 쫙 정리해버려 그냥 한꺼번에. 2단원만 다 뽑아갖고. 그러면 진짜 신기한 일이라. 진짜 문제 가만히 보고 있으면 똑같은 말만 해 똑같은 말만 아 그럼 나 요때는 요거 요렇게 풀어봐야지 그럼 그 다음 시험 적용시키면 풀린다니까 신기하게 시간도 안 걸린다니까 근데 그걸 안 해요 네가 그냥 공부하는 것보다 차라리 인강을 쭉 한번 듣는 게나 그러면 정리하는 게나 아 혼자 풀수 있으면 혼자 정리 한번 하는 게 낫고 아 그냥 그럼 더 빠를 거니까 아유 그럼 잘못 풀겠다 그러면 인강을 다시 한번 들어서라도 끌고 가든지 그게 필요한 거야 그래서 다음 주에 한번 정리 한번 해보세요. 이제 얼마 안 남았잖아요. 근데 지금 하면 효과 좋다? 이제 얼마 안 남았잖아. 너 벼락치기 대가들이잖아. 맞아 안 맞아요? 왜 아예 또뭐 벼락치기 뭐 10일, 10일을 기다리고 있네? 저는 10일 전에는 움직이지 않습니다. 뭐 이런 거야. 그러지 마라 알아내. 어.